이번 시간은 아, 저번 시간에 이어서 제 4강 세계 기독교 통일 신령 협회 창립과 섭리 기반 구축이라는 제목을 가지고 여러분과 함께 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 참 아버님의 남아와 부산 시절 어, 다섯 가지의 목차를 가지고 한번 어, 생각해 보겠습니다. 두 번째는 교회 개척과 협회 창립입니다. 그리고 세 번째는 서대문 형무소 고난과 새 출발이 열한 가지로 이렇게 나누어져 있습니다. 아, 참부님의 말씀을 먼저 같이 훈독해 볼까요? 같이 읽겠습니다. 38선을 나올 때의 아버님의 심정이죠. 파리로 해방을 맞았을 때의 아버님의 심정. 그리고 지금의 이 심정은 흥남 감옥을 나와서 이제 남아 노정을 하시면서 아버님의 심정을 다루고 있습니다. 예, 아버님이 바라볼 때의 이 북한은 당신의 육신의 고향이기도 하고 또 남겨진 형제 자매가 있는 고향이기도 합니다. 근데 그거, 그것보다도 앞서서 당신이 북한의 백성들을 놓고 볼때 하늘 부모님의 입장 또 당신이 메시아로서의 입장으로 볼 때에 그 서러움이 복받칩니다. 기필코 내가 지금은 떠나오더라도 내가 다시 못 가거든 뭐라 그랬어요? 사상을 통해서 사상을 심어서 후손이 가게 할 것이다. 아니면 나를 따르는 제자들을 통해서라도 가서 북한을 찾아가서 복귀할 것이다. 하나님의 자녀로 만들 것이다. 이런 결심을 하고 나오셨던 아버님의 심정을 우리는 이해하게 됩니다. 이때 6.25 전쟁 이후에 대한민국의 상황은 어땠을까요? 자, 이때 당시 보면 인명피해가 약 520만 명이 사상을 당했다고 합니다. 그리고 기반시설은 80% 이상이 파괴가 되었고 이산가족이 천만 명이 발생이 됐습니다. 지금은 우리는 약 7천만이라 그러죠. 남북이 합쳐서. 이때 당시는 3,500만 밖에 안 됐어요. 그런데 그 중에서 천만 명이 이산가족이다. 아주 심각한 상황이죠. 그리고 기하가 20% 어, 정말로 우리가 아프리카 는 지금은 덜하지만 아프리카 그렇게 생산하면 뼈만 남은 아이 그저 배만 이렇게 뽀록 나오고 그걸 기아 상태라고 하잖아요. 그런 상태가 대한민국이었습니다. 자 이때 당시를 연표로 한번 보면요. 이제 1950년 6.25 전쟁이 이제 터져서 아버님은 어, 흥남 감옥에서 남아 노정을 통해서 부산으로 오시게 됩니다. 그리고 부산 법내골에서 이제 대구로 개척 전도를 이완 목사님을 파송하시고 그리고 다시 이제 서울까지 이제 진출하는 그런 과정이 만들어지죠. 그리고 1952년도에 원리 원본이 탈구가 됩니다. 아버님은 노무자 수용소에서 부산에서 원고를 쓰시기 시작합니다. 그리고 완료를 매일매일 돌이나 나무를 주워다가 판자집을 지으시면서 그 집이 완료된 상태에서 토담집에서 모든 원리 원본을 마무리를 하시게 되는 거죠. 개척전도를 하시고 이제 부산, 대구, 서울을 거쳐가지고 54년도에 협회가 창립됩니다. 6.25 전쟁은 언제 끝났습니까? 1953년 7월 23일 날 휴전이 됐어요. 전쟁이 끝난 지 9개월밖에 안 됐는데 나라도 정부가 제대로 기능을 차리지 못했을 때 이미 협회가 창립됐다. 놀라운 사실입니다. 9개월 만에. 자 그리고 이그 54년 협회를 중심하고 어떤 일을 벌였습니까? 55년부터 본격적으로 이대 연대가 전도 
과정이 만들어져서 폭발될 정도로 부흥이 일어났는데 이 55년도에 서대문 형무소에 잡혀 들어가시게 됩니다. 정말로 억울하게 누명을 쓰시게 된 거죠. 57년도에 원리 해설이 발간이 됩니다. 개척전도가 55년부터 쭉 돼가지고 57년도에 원리 해설이 발행이 되고 1958년도에 일본에 먼저 선교사를 최봉춘 선교사를 파송하시게 되죠. 그리고 이어서 미국의 김영훈 선교사라든가 김상철 선교사라든가 이런 분들이 파송이 됩니다. 그리고 1960년도에 참 어머님과 참 아버님이 성원하는 그런 과정이라고 볼 수가 있습니다. 이런 흐름을 가지고 여러분들이 이해하시면 좋으리라고 생각합니다. 이제 평양 40일 노정과 남한데요. 이제 아버님은 흥남 감옥 속에서 평양에 오셔서 40일간 머무시게 됩니다. 40일간 머무시면서 잃어버렸던 제자들을 찾는 것이죠. 이제 장대인 교회를 중심하고 전도됐던 사람들. 흥남 감옥 속에서 어 정성은 계속 드리고 계셨지만 어 정말로 이 사람들이 6.25 전쟁이 일어나 가지고 살아 있는지 없는지부터 어 이제 박정화 씨, 또 옥세현 할머니, 또 김원필 선생 이런 분들과 더불어서 팔방으로 사람들을 찾는 그 운동을 하시게 됩니다. 그 남아진 그 제자들이 그들을 찾으러 가게 되는 것이죠. 어, 일부는 이제 찾게 되고 일부는 찾지는 못합니다. 왜냐하면 피난을 많이 갔기 때문에 남아 있는 사람들이 많지 않았어요. 그런 상태에서 아버님은 이제 옥세연 할머니 집에 머무시면서 거기에서 이제 박정화 씨하고 김원필 선생하고 어, 세 분이서 결단을 하게 됩니다. 어, 이제 남아로 가야 되겠다. 40일 동안 우리가 할 일은 했다. 라는 그지 기준 속에서 남아 노정을 거니시게 되는 것이죠. 네. 그래서 이제 평양 도착 제자 수습 그리고 제자 사랑의 그 길. 부모로서 잃어버린 자녀를 찾는 그런 길을 가시게 되는 것입니다. 아, 이때 이제 성가 6장인데요. 영광의 은사를 지으시게 됩니다. 이 영광의 은사를 짓게 되는데요. 정말로 흥남 감옥소에서 나오셔 가지고 어, 새 희망을 갖고 이제 가시는 것입니다. 그렇지만 희망도 있지만 마음속에 근심 걱정도 많으시죠. 이 북한을 놓고 가셔야 되니까. 그래서 이 노래를 그 지으시게 되는 것입니다. 어, 아버님 말씀을 이렇게 보시면 1950년 12월 4일에 평양을 떠났습니다. 인민군이 입성해서 숙청하는 과정에 우리가 떠난 것입니다. 이때 당시에 이제 박정화 씨, 김원필 선생 이두 분의 간증을 제가 이제 들었었는데요. 인터뷰를 했었는데, 어, 아버님이 이제 그 다리가 부러진 그 박정화 씨를 자전거에 태웁니다. 그리고 이제 김원필 씨가 뒤에서 미는 거예요. 그러면서 이제 남아 노정을 하는데, 이제 인민군들이 그 총을 쏘기 시작하는 거예요. 총을 쏘면은 또 위에선 또 비행기가 와가지고 총을 쏠 때도 있고 그러면 이 피난 행렬들이 큰 도로로 가지를 못한답니다. 왜 그러냐면 그큰 도로는 군인들이 다니는 도로예요. 그래서 뭐 탱크라든가 뭐 이런 군인들이 줄을 지어서 큰 길로 가고 피난민들은 논길, 밭길로 갈 수밖에 없어요. 그런데 이제 인민군들을 만나면 이제 총을 쏴야 되니까 뒤에서 폭격이 떨어지고 막 그러면 뒤돌아볼 길도 없이 논두렁 밑에 같은 곳에 납작 엎드려 가지고 숨어 있어야 된다는 거예요. 어, 그런 과정 속에서 박정화 씨를 때로는 등에 업어야 돼요. 왜냐하면 산을 올라가야 되니까 산길을 가야 되잖아요. 그러면 자전거는 김원필 선생이 끌고 때로는 이제 박정화 씨를 아버님이 등에 업고 가야 되는 그런 과정이 만들어지게 됩니다. 그러니까 굉장히 그 제자 한 사람을 살리기 위해서 어려움을 겪었죠. 아, 아버님이 38선을 넘어올 때 너무 힘든 노정이 진행될 것 같으니까 용매도라고 하는 이 서쪽에 에, 가가지고 용매도라고 하는 곳에 가서 배를 타고 
인천으로 들어오시려고 계획을 짰답니다. 육로로 오면은 계속 이제 인민군들이 방해를 하고 있고 또이그 어 힘든 과정이 되기 때문에 배를 타려고 용매도를 택하신 거예요. 근데 용매도여 가지고 배를 타지 못했어요. 왜냐하면 배를 탈수 있는 조건이 뭐냐면 그때 당시에 어 이제 경찰관 네, 가족들, 군인 가족, 이 사람들을 우선순위였대요. 왜냐하면 인민군들이 1차적으로 죽여버리는 사람들이 바로 그런 사람들이기 때문에 나라에서도 배려를 해가지고 이제 그 인천 상륙작전을 통해서 배가 많이 있었지만 그런 사람들을 우선순위로 태워가지고 남한으로 보내는 것입니다. 그런 과정 속에서 아버님은 배를 타지 못하게 된 것입니다. 이렇게 자전거를 또 어, 그 용매도의 그 뱃길까지 이제 가기 위해서 바다를 건너야 되는 그런 상황도 있었고요. 이렇게 전쟁 상황의 그 분위기가 만들어집니다. 그래서 이제 김원필 선생, 박정화 씨, 그리고 아버님 이렇게 세 분이 내려오시게 되는 것이죠. 1950년 12월 4일 날 평양을 출발하셔서 이제 38선을 넘으면서 기도를 하시게 되고 흑석동에 1950년 12월 27일 날 도착을 하시게 됩니다. 그리고 51년 1월 4일 날 서울을 출발하시게 됩니다. 이 흑석동에 도착하셔서 김백문 집단과 더불어서 함께 했던 식구들이 있지 않습니까? 그리고 아버님이 그 일본 유학 가기 전에 이미 그 함께 했던 그런 사람들이 있습니다. 동지들이 있고 그런 사람들을 찾아 찾으시려고 약 2주간 머무시게 되는 것이죠. 그러다가 다시 서울을 출발해서 부산으로 넘어오시게 되는 것입니다. 이제 이 부산에 오실 때는 이제 경주에 오셔가지고 경주에서까지는 자전거 그리고 걷고 이러면서 세 분이 내려오시다가 경주에서 이제 박정화 씨는 남아지고 경주에서 기차를 타시게 됩니다. 그런데 기차 안에 들어가신 것이 아니라 기차 위에 올라가셔가지고 두 분이 타신 거예요. 그래서 뭐 기차가 움직이니까 그, 그 칙칙푹푹하는 그 기차잖아요. 그 연통. 연기가 나오는 연통을, 화통을 붙잡고 내려오시는, 부산까지 도착하시는 그런 과정이었습니다. 자, 이 부산에서 이제 토담집을 짓고 생활을 하시게 됩니다. <웃음> 아버님이 처음 도착했던 것은 이 토담집 근처가 아니라 그 한마디로 피난민 행렬들을 맞기 위해서 이제 모래 사장에다가 천막을 져요. 이제 군인 텐트죠. 텐트를 짓고 거기에서 피난민 수용소를 만드는 것입니다. 왜냐하면 이제 중국 중공군이 계속 쳐들어오니까 유엔 상륙 작전을 통해서 성공했지만 이제 북한의 그 김일성이가 중국에 가가지고 그 지원 요청을 받아가지고 중공군이 막 이제 넘어오게 된 것이잖아요. 그러니까 사실은 부산의 모든 피난민들이 다 모이게 되어버린 겁니다. 그 작은 도시에 수많은 사람들이 그 모여들었어요. 그래서 수용소 시설에 천막 가운데 아버님이 거기서 생활을 하시게 됩니다. 그러면서 지금 우리가 토담집이 있는 그 산에 올라가서 기도를 하시면서 매일매일마다 이제 바위도 죽고 그 다음에 나무도 죽고 그 다음에 미군 부대에서 쓰던 박스 그러니까 기름 박스입니다. 기름으로 이게 겉에 묻혀져기 때문에 비가 와도 물이 스며들지 않아요. 그런 박스를 주워오고 해가지고 이 토담집을 완성하시게 되는 거죠. 수용시설에서 시작했던 원리 원본이 여기에서 마무리가 되게 됩니다. 이때 당시에 이제 아버님과 김원필 선생이 같이 생활하시면서 김원필 선생은 미군 부대에 가서 근무를 하셨어요. 그래서 이제 목수 일을 하셨습니다. 목수 일. 그래서 어, 전쟁 시대니까 뭐 어, 임시로 많은 건물을 만들어야 되기 때문에 그런 일들을 하시게 되고 나중에 이제 김원필 선생이 가만히 보니까 돈이 될수 있는 게 있더라는 거예요. 그게 뭐냐면 미국 사람들이 자기 와이프가 미국에 있잖아요. 그러니까 와이프에게 자기 모습을 보여주기 위해서 사진 찍는 것도 어려운 그런 시절이었으니까 자기 그림을 그려서 보내주기도 하고 또 자기 와이프 그림이 있는데 그 그림이 이제 낡았던 거죠. 하도 보니까. 그래서 그 사진을 주어서 내 와이프 그림을 좀잘 그려달라 해서 그 그림을 그리기도 하고 자기 가족 사진도 그려달라 하면 그려주고 
이런 역할을 한 거예요. 그래서 어 이제 저녁이 되면은 그 사진을 많이 가지고 와요. 그래서 그림을 그리기 위해서. 그러면 이제 맨 처음에는 김원필 선생이 혼자 다 그렸대요. 그러면 아버님이 물감도 타주고 뭐 이런 역할을 했대요. 그런데 이렇게 이제 한 일주, 이주 지나더니 아버님이 야, 네가 얼굴만 그리고 몸의 색깔은 내가 한번 칠해보겠다. 그래가지고 아버님이 이제 몸의 색깔을 쭉 칠하는 거예요. 그러더니 야, 머리카락은 내가 그려야 되지 않느냐 해서 이제 머리카락을 또 그리기 시작하고 그리고 야, 이목구 위에 있어서 내가 요 자신 있는데 요거는 한번 내가 그려볼까? 그려보시라고 그래서 아버님도 같이 이제 그리게 되는 그런 사상이 됩니다. 김원필 선생이 저한테 간증한 내용인데 집에 돌아오니까 이제 돈이 계속 박스에 모이기 시작했어요. 그래서 얼마나 기분이 좋아요? 야, 이 돈이 있으니까 이제 나중에 집도 마련할 수 있고 우리가 이그 전쟁터에서 이 피난민 생활을 뭐가 정리하고 미래의 꿈을 꿀 수가 있잖아요. 그런데 그 박스가 열려져 있어요. 보니까 가득 들었던 돈이 하나도 없어진 거예요. 그래서 너무 놀래가지고 아버님을 찾으니까 아버님 나타나잖아요. 이렇게 천천히 걸어오시더래요. 그래서 이제 김원필 씨가 이제 화가 나가지고 아버님 어디, 어디, 어디 갔다 오시냐고 그랬더니 어, 저기 밑에 마을에 갔다 온다. 그러시더라는 거예요. 아니 아버님 여기 있는 돈다 가져가셨어요? 어떻게 된 거예요? 도둑이 든 거예요? 어떻게 된 거예요? 그러니까 아버님이 씩 웃으면서 하는 말이 야 저기 내려가 보니까 며칠 굶은 사람도 있고 애기가 그 갓난 애기가 있는데 미역국도 못 끓여지고 그런 사람들이 많이 있더라. 그래서 내가 그 사람들한테 다 나눠주고 왔다. 그러시더라는 거예요. 몇 개월을 벌었던 그 돈을 하루아침에 다 쓰고 오신 거예요. 그래서 화가 나가지고 삐져가지고 밥도 안 먹고 이제 출근을 했다는 거예요. 근데 곰곰이 이제 출근을 했다가 그 이제 생각을 하는 거죠. 그런데 아버님의 그 마음이 자기가 믿었던 그분이었다라고 하는 것을 다시 또 깨닫게 된 것이죠. 야, 이게 인간적인 분이 아니구나. 하나님의 아들이구나. 이것을 깨우쳤던 삶이었다라고 어, 김원필 선생의 간증에 나오는 내용입니다. 이때 당시에 이제 그 피난 와가지고 사실은 첫번 만난 사람이 엄덕문 씨입니다. 이 엄덕문 씨는 아버님이 일본의 유학 시절에 독립운동을 하다 만난 독립투사요. 친구입니다. 그런데 이분이 부산에 피난을 와가지고 신혼살림을 하고 있었어요. 결혼을 해가지고. 그래서 집을 하나 얻고 이분은 설계사이기 때문에 돈을 잘 버는 사람이었어요. 그러니까 아버님을 길가에서 만났는데 우연히 만났는데 얼마나 반가워요. 그런데 이분이 아버님을 알잖아요. 일본에서 원리를 듣고 말씀을 듣고 동지였다가 친구가 되었고 친구에서 스승이 되었어요. 그런데 아버님을 만나니까 너무 반가워서 신혼집에 방한 칸밖에 없는데 아버님을 초청해서 간다는 게 말이 됩니까? 그런데 피난 시절에는 가능했습니다. 그런데 신혼방이에요. 결혼한 지 얼마 안된 거예요. 그런데 그 아름우게 따뜻한 그 아름우게 아버님을 주무시게 하고 부부는 저... 그 운묵에 자는 그런 과정이 만들어졌습니다. 그러면서 아버님에게 여기서 원리 강의를 듣기 시작합니다. 더 깊게. 그러시고 아버님을 메시아로 고백하게 됩니다. 자, 이 부산 범내골 식구들이 이렇게 사진을 찍은 건데요. 여기 보면 옥세연 지승도 할머니 또 이수경 그분의 그 어머니 이런 분들이 계시고 여기 외국 사람들이 하나 있죠. 그죠? 여기 이제 김원표 선생이 아버님이고 누굴까요? 예, 저희가 생활요정을 이제 연구하면서 이 사진에 있는 사람들을 많이 연구하거든요. 이분은 바로 램제이라는 사람이에요. 그런데 지금 미국에 살고 있어요. 그래서 이 사람들을 만났는데 이 사람 얘기가 그때 시절을 기억하고 있고 기독교 목사입니다. 그래서 이제 뭐 우리하고 좀 협조를 하고 그런 사이인데 한 1500명 정도 어, 신도를 갖고 있는 목사예요. 이때 아버님의 말씀을 굉장히 감동받고 자기도 설교에 많이 인용하고 원리를 그런다고 이야기를 합니다. 네, 아버님이 원리 원분을 쓰시면서 썼던 책상인데요. 자, 어떻습니까? 이때 당시에 이제 아버님 연필로 그 원리 원분을 쓰셨어요. 
이것을 볼펜으로 썼다면 어떻게 됐을까요? 이 원리 원본에 그때 원리 강론을 쓰느라고 해설 원리 강론 쓰느라고 볼펜으로 이렇게 토를 단게 있었어요. 그것은 다 피워 버렸어요. 이렇게 피, 피, 피다는 말 알죠? 그러니까 글씨가 그 볼펜으로 쓴 것들은 무슨 것인지 몰라요. 근데 연필로 쓴 것은 그 색깔이 변하지 않은 거죠. 연필로 안 썼으면 원리 원본이 있어도 존재 가치가 없을 거예요. 야, 그러니까 이것도 계신 것 같아요. 그래서 연필을 깎기가 무섭게 아버님 쓰셨다. 이 말은 뭐냐면 이미 일본 유학 시절에 그리고 흑석동 중학교 시절에 당신이 원리에 대한 기본적인 것들은 다 정리가 돼 있었어요. 다 태워버렸잖아요. 없어졌잖아요. 머릿속에 있는 그 내용들을 쓰시니 얼마나 빠르게 쓰시겠어요. 그리고 인류 구원의 목표를 갖고 계시니 얼마나 당신의 마음이 급하셨겠어요. 그런 입장에서 원리 원본을 쓰시게 됩니다. 자, 원리 원본은 이렇게 어, 다섯 그 책으로 이렇게 되어 있고요. 그래서 아주 심혈을 기울여서 어, 51년 5월 달부터 52년 5월까지 이제 쓰시게 됩니다. 1952년 12월 1일 날 이완 목사님이 먼저 입교를 하셨어요. 이완 목사님은 목회를 하고 계셨고 제주도에서 아주 그 성령 부흥의 운동을 일으키셨던 그런 분이시죠. 그리고 이분이 정성을 너무 들이다가 너는 주라고 하는 그런 계시까지 받으신 그런 어 입장에서 아주 도가 어느 정도 이루어진 분이었죠. 그런데 아버님을 만나기 전 단계에서 아버님과 함께 그 범내골 토담집에서 사셨던 옥세연 할머니를 만나게 됐고 그 옥세연 할머니의 인도로 아버님의 말씀을 읽고 전도가 되신 분입니다. 이분이 전도가 되고 또 이봉훈 장로님이 입교를 하시게 됐죠. 그죠? 그래서 이봉훈 장로님은 가족이 8명인데요. 통째로 전도가 됐어요. 그리고 이완 목사님은 당신의 그 신도들을 다 데리고 오시고 이런 입장에서 이 부산에서 영적으로 준비된 그리고 정성 들이면서 준비된 분들이 전도되기 시작했습니다. 자, 이때 이제 수정동에 있었던 교회입니다. 범내골에서 토담집에서 교회를 옮기게 됐는데 그것이 이제 범, 그 수정동 교회라고 볼 수가 있습니다. 이제 요 부분인데요. 아, 그리고 이 수정동 교회에서 이제 그, 그 양윤영 씨의 그 언니 되는 양윤신 씨가 있는데요. 이분이 이제 전도를 나가다가 아, 유효원 이 협회장 의사 출신이죠. 그죠? 의대 나오고 이 분을 만난 거예요. 전도하다가. 그래 가지고 얘기를 들어보니까 아주 대단한 이야기를 하거든요. 그래서 당신의 그 교회에 교리가 있느냐? 있다. 그래서 그 원리 원본을 그때 막 받아 써 가지고 카피본이죠. 카피본을 전달해 줬어요. 그래서 유효원 협회장님이 그 카피본을 읽고 스스로가 입교를 하게 된 것입니다. 누가 전도자가 없는 거예요, 자신은. 원리가 전도자고 아버님이 전도자죠. 그래서 그분이 그 읽고 아버님에게 편지를 크게 쓰게 됐는데 지금도 이제 보관이 되어 있는데 당신이 이 말씀을 듣고 아버님이 누구라는 것을 알아버렸어요. 아버님이 메시아라는 걸 알았어요. 감동을 받았어요. 스스로 입교한 사례가 벌어지게 된 거죠. 부산에서 이런 기대 섭리가 이루어지게 되는 것입니다. 그래서 이제 뭐맨 처음에는 강현실 전도사가 전도가 되고 이완 목사님이 전도가 되고 그러면서 이두 분이 대구로 파송이 되고 그리고 이제 서울에 상경하게 되는 이 과정이 만들어지게 됩니다. 이제 어 1953년 7월 23일 휴전이 되고 나서 본격적인 남한 복귀를 위한 서울로의 진출이 이루어지게 됩니다. 자, 이때 이제 서울로 와가지고 이폐원서를 보니까요. 1호가 누구예요? 김원필. <웃음> 그리고 2호가 누구예요? 옥세현 할머니. 그죠? 그리고 이렇게 지성도 할머니 이렇게 있습니다. 김인주. 자, 이 세대문 교회에서 시작이 됐습니다. 이 장충동에 있었던 세대문 교회인데요. 지금은 이 앞부분이 다 이제 없어지고 뒷부분만 남아있습니다. 지금도 남아있어요. 이 손으로 여기를 이렇게 만지면 잡힐 수 있을 정도의 높이라는 거예요. 그러니까 얼마나 천정이 낮아요? 이런 세대문 교회인데 이 교회가 커서가 세대문 교회가 아니라 
쪽문, 조그만 쪽문을 세 문을 통과해서 들어가야 되기 때문에 세대문 교회라고 했어요. 그리고 사람들이 앉아야 아주 비좁게 앉아야 14명밖에 못 앉는 그런 정도의 조그만 집에서 이제 개척이 시작이 됐는데 거기다가 뭐라 그랬어요? 세계 기독교 통일 실력협회 라고 붙이니까 사람들이 이런 그 운막 같은 집에서 무슨 세계냐 이런 일이 벌어졌죠. 그러니까 아이들이 얼마나 낮게 붙였어요. 이거 뛰어다가 겨울이 되면 막 썰매다고 <웃음> 그런 일도 벌어지고 그런 것이었다고 합니다. 이제 기독교 기반이 불신되어서 이루지 못한 것들을 다시 그 법내고에서 믿음의 기대를 조성하고 실체 기대를 조성해가지고 탄감복귀 노정을 거니시는 과정이 만들어지게 된 거죠. 그래서 세계 기독교 통일 실력 협회가 만들어집니다. 자, 세계 기독교 통일 실력 협회는 일세권 기독교, 즉 세례 요한적인 사명자들이 책임 못한 것들을 일세권이 이루지 못했기 때문에 이세권 시대로 넘어가는 것입니다. 그렇기 때문에 기독교 이세권이 책임을 다해야 되는 거예요. 부모 일세권들이 해결하지 못한 문제를. 그럼 이세권들이 많이 있는 곳이 어디예요? 바로 거기가 이대 연대였어요. 미션 서클이었습니다. 그래서 이제 이대 연대를 중심하고 전도의 시작을 하게 된 이유가 거기에 있다고 볼 수가 있습니다. 협회가 1954년 5월 1일 날 창립이 됐지만 이제 기념 사진을 찍는다는 마음으로 5월 3일 날 이제 찍게 된 것입니다. 이 기념 사진입니다. 어, 초대 협회장으로 유효은 협회장님이 이제 서식을 했죠. 이때 당시에 유효회장님의 그 내용입니다. 자, 이게 음성하고 똑같습니다. 음성 잠깐 들어볼까요? 이제 그 간판을 붙여내다. 그 오는 사람들이, 오는 사람, 가는 사람들이 다 보고서, 아, 이거 뭐, 기회 참 비웃습니다. 뭐, 세계 기독교 통일을 해가지고서, 나드는 사람들은 뭐, 몇 사람 되지도 않고요. 그리고 남이 집과 집세 이렇게 골목 근데 쏙 들어가가지고 들어가면 안에 이제 어물이 조그만 어물이 하나 있고. 그럼 이제 언돌방 둘인데, 언돌방가 지금, 에, 삼조. 3조 반이나 4조 마차 못 들게 3조 반이나 4조가 저 크다야 4조 될 만한 고른 방 언덜 방 두라고 말하방 하나고 조그만 그리고 뜰이라 해서 어, 몇평안 되는 그런 조그만 집 거기서 이제 에, 세계 기독교 통일 신령협회 세계를 통일할 수 있는 그 역사가 이제 거기서부터 시작되는 거예요 자이 세계 기독교는 어떤 의미냐면 이런 의미입니다 같이 한번 읽어볼까요 세계 기독교 기독교가 통일 신령 협회 네, 이런 의미를 가지고 이제 시작이 된 것입니다. 그래서 아버님은 종교를 위한 종교가 아니라 이제 마지막 종교로서 모든 종교권을 수습해서 하나님의 뜻낮게 가야 되기 때문에 우리는 마지막 종교다 이런 그 입장에서 부모 종교라고 말씀을 하시게 됩니다 그래서 창립의 의의를 여섯 가지로 구체적으로 말씀하셨는데 첫째는 하늘이 동기가 되고 그리고 영적인 근원이 된다 두 번째는 창세전 이전의 심정에서 시작된다 타락하기 이전의 심정이죠 그 다음에 세 번째는 종교 역사의 최후 완성적 기관이다. 그리고 네 번째는 부모 종교로서 전 인류를 복귀하는 책임을 갖는다. 다섯 번째는 부자 관계의 심정 문화 세계를 확대하고 여섯 번째는 기독교 이세를 중심한 그 섭리의 재출발이다. 라고 말씀을 하시게 됩니다. 그래서 이것을 함축적으로 보면 부모 종교, 종교 통일, 진리와 신령, 지상 천국. 그래서 창조 본연의 이상세계를 실현하고 하나님의 복귀 섭리를 최종적으로 담당하고 기독교 사명을 대신해서 모든 종교를 하나로 통합하고 영계의 역사를 통해서 이루어진다. 이런 그 목표를 가지고 어 세계 기독교 통일신령협회가 출발하게 된 것입니다. 자, 그래서 어 어머님께서는 신령과 진리에 대해서 요즘 많이 말씀하시죠. 예, 그런 의미를 우리가 다시 되새겨봐야 되리라고 생각합니다. 이때 당시에 우리 36가정 이재석 강정원 이 가정인데요. 강정원 가정의 그 간증을 잠깐 들어보도록 하겠습니다. 뭐 고무신은 막달막 닦고 닦고 해서 막 이만큼씩 뭐 늘어 이렇게 늘어나고 뭐 
그래도 그때는요 불행하다는 생각 안 했어요 너무 행복했어 너무 행복하고 오늘 먹을 것이 다음 끼니가 없다 해도 그거 걱정 안 했어요 어떻게 또다 해결되고 너무 뭐 소망에 찼기 때문에 그땐 전차표 하나도 구하기 어려워서 걸어 다니고 막 그럴 때거든요 그래도 한 번도 실망한 적 없어요 너무나 희망과 소망에 넘치는 생활을 했어요